ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി പുട്ടാണ് ഇറച്ചി പുട്ട് മീൻ പുട്ട് അങ്ങനെ പലതരം പുട്ടുകൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് മുട്ട കൊണ്ടുള്ളൊരു പുട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫില്ലിങ് ചേർക്കൂലേ ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പുട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് പകരം ഇത് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എഗ് പുട്ട് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക നോക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി നനച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല പുട്ടിൻ്റെ പൊടി സാധാരണ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കുറ്റി പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സവാളയാണ് അതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി അതുപോലെ ഒരു പച്ചമുളക് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഫില്ലിങ് മാത്രമല്ലേ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി വേറെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര വലിയ കഷ്ണമാക്കണമെന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാനൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തു സവാള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊന്നും ചെയ്യണ പോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുട്ടുകുറ്റിയിലാവുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടാണ് ചോപ്പ് ചെയ്തത് എന്നാൽ പിന്നെ വേവുമ്പോൾ അങ്ങ് അലിഞ്ഞു പോയിക്കോളും പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മസാലയിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പുട്ടുപൊടിയിൽ നമ്മൾ അതിലുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മസാലയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് കുറ്റി പുട്ടിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പിന്നെ മസാലയൊക്കെയാണല്ലോ കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മതി ഇനിയിപ്പോൾ മുട്ട അത്രയും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്ന് മുട്ടയൊക്കെ ആക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കുറ്റി പുട്ടിൽ ഒരു ഒന്നര മുട്ടയൊക്കെ വരും ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയ മുട്ടയാണ് ഒരുവിധം വാടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചതച്ചതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതങ്ങ് ഒരുപാട് വേവണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുമ്പം പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടി വേവുമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാടങ്ങ് ഒരുപാട് സമയം വല്ലാതെ വാഴ്ത്തണമെന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എരിവ് കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതലിടാം തക്കാളി നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറണം അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതലിടാം അതുപോലെ മുളകും അങ്ങനെ തന്നെ പച്ചമുളക് എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇടാം നമ്മൾ വേറെ കറിയൊന്നും ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കറിയൊന്നും വേണം എന്നില്ല കാരണം ഈ മസാല ചേർത്ത് തന്നെ ചൂടോടെ പുട്ട് കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സമയമില്ലാത്തപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോഴോ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഒരു തക്കാളി സാമാന്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു തക്കാളിയാണ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വേവിച്ചാൽ നല്ലതാണ് തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ വേവും എന്നാൽ പോലും ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് വേവട്ടെ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല പൊടികൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കുരുമുളക് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം മെരുവിനനുസരിച്ച് അടച്ചു വെച്ചത് ഞാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞ് അലിഞ്ഞ് പോകുമെന്നും വേണമെന്നില്ല ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് പൊടികളെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിയാണ് അത് കാരണം നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട എല്ലാം കൂടി എന്തായാലും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണല്ലോ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ട് പൊടികളെല്ലാം കൂടി അ
ഫില്ലിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ അതും സ്പൂൺ വെച്ചാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് കാരണം എല്ലാ കഷ്ണത്തിലും ഒരേ അളവ് തന്നെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീമറിൽ വെക്കുമ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള എണ്ണയെല്ലാം അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോവും അതുപോലെ കുക്കറിൻ്റെ പുറത്തേക്കൊക്കെ അതിങ്ങനെ കാണും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും താഴെ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക പക്ഷേ സ്റ്റീം ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് അതിങ്ങ് ഇറങ്ങി വരുന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അരിപ്പൊടിയിലേക്കാണ് ഈ മസാല പിടിക്കുക അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം വരില്ല ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് ഇതായി പോവും നമ്മൾ താഴേക്ക് ഒലിച്ചു പോവും നമ്മൾ മൂന്ന് കഷ്ണമായിട്ടാണ് പുട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും മുകളിലും ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ കുക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പുട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുത്തി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലാണ് കാരണം ഒരു ബിരിയാണീൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബിരിയാണി ദം പൊട്ടിക്കണൊക്കെ ഒരു സ്മെല്ലാണ് കണ്ടോ ഈ പൊടിയിലേക്ക് എല്ലാം മസാല ശരിക്കും ചെന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കുറ്റി പുട്ടിനുള്ളതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു തികച്ചും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുട്ടാണ് മുട്ടപ്പം നമ്മുടെ മിക്കവാറും വീട്ടിലൊക്കെ അത് കിട്ടാത്തൊരു സംഭവമൊന്നും അല്ല ചിക്കനോ മീനോ പോലെ ഒന്നും അല്ല ഒരു മുട്ട ഉണ്ടായാലും നമുക്കൊരു കുറ്റി പുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടല്ല ആവശ്യമാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കുറ്റി പുട്ടിന് ഒരു മുട്ട തന്നെ മതി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ശരിക്കും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കറിയൊന്നും വേണമെന്നില്ല കുട്ടികളെയൊക്കെ കഴിപ്പിക്കാൻ നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട്